Saludos a todos, Lex Ramírez velando por los intereses de los demás. En esta ocasión voy a compartirles algunas razones por las cuales ustedes deben de considerar convertirse en un chofer de autobús. Un bus driver, un bus operator o como sea que ustedes quieran llamarlo, un chofer de autobús es generalmente una persona que transporta personas de un punto A a un punto B de una manera segura. Esta posición puede variar dependiendo el lugar donde usted se encuentre o la ciudad donde usted se encuentre. Muchos choferes de autobuses van de una ciudad a otras. Otros manejan de una forma local, en una ciudad local, en una ruta usualmente predeterminada y sobre esos es que realmente yo quiero hablarles, especialmente en la ciudad de Nueva York. Les voy a dar 10 razones por las cuales ustedes deben de considerar esta posición Cinco de estas razones tienen que ver especialmente con el trabajo aquí en la ciudad de Nueva York o directamente para New York City Transit. Y las otras cinco razones son beneficios personales que usted va a adquirir sin importar de dónde usted haga este tipo de trabajo. Convertirte en un bus operator o un chofer de autobús es relativamente fácil. Una persona que realmente simplemente haya tenido licencia por por lo menos tres años y que no tenga un récord eh, malo, que haya tenido major accidents o accidentes graves en su licencia y que pueda pasar los exámenes de permiso de conducir eh, CDL, puede aplicar para ese trabajo. Generalmente las compañías están buscando choferes o personas con este tipo de atributos para ellos entrenarlos y ayudarlos a conseguir su licencia CDL. Y esta es una de las ventajas que tiene este tipo de trabajo, que sin contar con ningún degree o ningún requerimiento de estudios previos, puedes conseguir convertirte en un chofer de autobús. Un bus driver es crucial para la infraestructura de una ciudad o de un lugar específico determinado. Ayudar a personas a transportarse de un lugar a otro para ir a sus trabajos, a las escuelas, a sus lugares de placeres, es una necesidad que usted está proveyendo para las personas. Y uno de los beneficios de ser un bus operator, aunque quiera o no, es ayudar a personas. Hay personas que simplemente necesitan una orientación, que están perdidos. Y el sentido de tú sentirte como parte de un mecanismo que está ayudando a personas es uh, muchas veces gratificante para algunos de ustedes. Sin importar qué tipo de autobús usted esté manejando, se puede encontrar con personas que van a necesitar de su ayuda. Generalmente muchas personas eh, se encuentran en este trabajo un poco tedioso por el hecho de que no les gustan ser de servicio o servir de servicio a otros o responder preguntas. Pero realmente es que los, los clientes te ven a ti como si tú fueras un libro uh, que conoce todas las direcciones, todos los lugares, todos los establecimientos locales y eso es algo que tú vas a aprender, un beneficio que vas a aprender al convertirte en un chofer de autobús. Si eres una de esas personas que no le gusta estar encerrado o trabajar dentro de la oficina, un bus operator o un bus driver es una de esas cosas que tú quizás disfrutes más hacer. Porque te da la oportunidad de tú estar en un espacio abierto, estando al mismo tiempo protegido por el incremento del de tiempo. O sea, no te vas a mojar, no vas a voltar el frío ni calor. Estás prácticamente cómodo con las facilidades de una oficina con aire acondicionado y todo eso. Pero al mismo tiempo estás... Eh, al interperio, o sea, puedes ver la nieve, la lluvia, puedes ver eh, las personas en la calle y eso es algo, en mi opinión, que es un beneficio si te gusta trabajar en outdoor o en las afueras. Un beneficio muy importante, y esto es especialmente trabajando para New York City o para el NTA, es que tú puedes tener un mejor balance de trabajo-vida. Me explico. Tú puedes decidir si quieres ser un full time o un part time y una vez tengas esta posición, ya sea full time o part time, la flexibilidad de tú poder elegir el horario que quieres trabajar. He dicho anteriormente que New York nunca duerme y ustedes lo han escuchado y la flexibilidad de tú poder trabajar un horario en la mañana o en la noche o en la madrugada, dependiendo de cuál sea tu estilo de vida o cuáles sean las cosas de placer que ustedes quieran hacer, esto puede ser bastante conveniente. Eh, yo en lo personal me vi en la posición cuando tuve mi primer bebé de que no podía trabajar a las mañanas y tenía que necesariamente trabajar después de las 3 de la tarde porque en la mañana tenía que ayudar a mi esposa a cuidar el niño. Y eso fue realmente conveniente y le di gracias a Dios en el momento de que podía hacer eso por el tipo de trabajo que tenía. 
De la misma manera que puedes elegir el horario de trabajo, puedes elegir qué días libres tú quieres tener. Hay muchas personas que, que prefieren los días de semana libres para poder hacer diligencias médicas, ir de compra, laundry y ese tipo de cosas. Hablando especialmente acerca de beneficios, trabajando para el NTA puedes adquirir bastante beneficios. Muchas veces nosotros tomamos estos beneficios por eh, granted o lo, lo tomamos por, lo pasamos por alto, pero realmente los beneficios que nosotros tenemos como bus operator son bastante buenos. Empezando por el pago, considerando de que por ejemplo un piloto en su primer año, un piloto de avión, eh, cuando empieza, empieza en unos 99 mil dólares al año solamente y imagínense la responsabilidad que tiene un piloto son muchos los pasos y requerimientos que ese piloto debe pasar para llegar a adquirir esa licencia comercial para solamente ganar 99 mil dólares al año empezando y el sacrificio de tener que estar fuera de casa por periodos de tiempos indeterminados a mí me parece que como un bus operator, tú puedes ganar esa misma cantidad de dinero durmiendo en tu casa todas las noches. Y otros de los beneficios que nosotros recibimos son como seguro dental, seguro de vida, seguro de visión y seguro de salud en general. Además, te da la oportunidad de poder invertir en la bolsa de valores a través de un 401k o un uh, 401k o un 457 que son planes de retiro que te ofrece la compañía que si tú no estás trabajando para una compañía eh, como el NCA quizás no puedas adquirir este beneficio de poder invertir en la bolsa de valores para un plan a futuro Aparte de esto, los beneficios de poder recibir maternity o paternity leave, por ejemplo, cuando tenemos un bebé, una nueva criatura que llega a nuestras vidas, eh, nos dan tiempo off para nosotros pasarlo con esta criatura y hay muchos trabajos que simplemente te dan tres días y nosotros por lo menos contamos con un mes para los hombres y creo que hasta tres meses para las mujeres, no estoy seguro, pero es un buen tiempo de maternity y paternity leave. Además de esto, eh, hay muchas formas de cómo recibir pago dentro de la compañía, especialmente en el NCA. Eh, te pagan un night shift differential, eso es lo que significa que después de cierta hora en, en la tarde, por ejemplo, después de las 6, 5 de la tarde, te pagan un bonus extra por trabajar en la noche. Los weekends también te dan un bonus extra. Los días feriados también te dan un, un pago extra, un pago doble. Ya que les dije acerca de algunos beneficio de trabajar en New York específicamente quiero moverme a decirles cuáles son los beneficios personales esto sin importar en qué ciudad o en qué país usted haga este tipo de trabajo esos son beneficios que usted va a adquirir personalmente y lo primero es que usted va a conseguir obtener un buen conocimiento del área donde usted se desenvuelve como bus operator o como chofer todos los que manejan una guagua saben que usted al convertirse en un chofer se convierte en un buen observador de sus alrededores. Usted siempre está observando, sus ojos siempre se están moviendo y cosas que personas que regularmente andan en la calle, especialmente hoy en día que andan hipnotizados con los teléfonos, nosotros estamos observando y mirando los niños que corren, la pelota que se puso enfrente del autobús, los carros que vienen detrás de usted. O sea, un buen operador siempre está observando en su alrededor y eso ocasiona un, un efecto dominó que ustedes van a aprender el área donde se están desenvolviendo sin importar la ruta que sea y ustedes ven y aprenden cuáles son los restaurantes locales cuáles son los gimnasios que hay en, en el área y pueden tener un mejor conocimiento en general del de área o la ruta donde ustedes están manejando aunque la mayoría de los operadores o choferes tienen que reportarse directamente a sus jefes o supervisores, también uno de los beneficios de ser un chofer de autobús es que como que tú estás en tu propio mando, tú estás en tu propio control, tú tienes eh, la, tú estás encargado de los pasajeros tuyos y tú tienes la habilidad de poder tomar decisión. Te da como el sentido de que tú no trabajas para nadie, sino que tú eres un chofer independiente y que no tienes, que no necesariamente tienes un, un jefe encima de ti pidiéndote que haga cosas o quizás también un, un uh, co-worker o un, ¿cómo se dice co-worker? 
a un compañero de trabajo que te dice, o sea, que hay como un chisme o algo que quiere ser competencia para ti, sino que tú estás encargado de tu autobús, eres tú y tu autobús. Y tú estás ahí fuera y si no te gusta trabajar mucho en equipo y quieres trabajar solo, ser un chofer de autobús puede ser muy bueno para ti. Sé parte de una gran familia de choferes y esto es algo que yo pude confirmar al hacer el video con Alfi. Varias personas de diferentes países, de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de España, simplemente por identificarse con la posición de que yo era un chofer de autobús, siempre leí muchos comentarios diciendo que el pago, los beneficios puede variar dependiendo de dónde usted haga ese tipo de trabajo, pero siempre como que el trabajo o, eh, eh, es, es lo mismo y eso te da una, un sentido de conexión con otras personas, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York donde nosotros contamos con una gran cantidad de, uh, de choferes simplemente cuando yo estoy en mi, vamos a decir, en mi día off, simplemente manejando en mi carro regular, yo le saludo a los choferes y como que hay esa conexión de que, oh, yo sé por lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás haciendo y tú te conviertes o te sim simpatizas con esa persona que está manejando ese autobús y te conviertes en parte de una gran familia. Y esto en ocasión trae un poco de satisfacción. Muchas veces yo estoy de vacaciones o estoy en un hotel y me encuentro con otro chofer de autobús que me dice, oh, me retiré del de NTA. Y eso te hace sentir como que parte de, de, o de una comunidad bien grande, especialmente una comunidad en, en New York donde tenemos unión. Y, y esa unión, no importa en qué lugar del mundo tú te veas con esa persona que es parte de esa unión, te hace sentir un poco bien. El siguiente beneficio que le voy a hablar quizás no aplique para la mayoría de los bus operators porque yo he notado que muchos de los bus operators realmente no les gusta hablar o no les gusta eh, comunicarse con los customers y yo entiendo, yo he pasado por eso también, pero uno de los beneficios, uno de los beneficios de ser un chofer de autobús es que tus uh, habilidades de comunicación se pueden mejorar. Y si tú eres una persona que le gusta conectar con, con otras personas y dejar realmente un impacto de ser una persona diferente, ser un boss operator te da la facilidad de tú lidiar o de tú conectar con diferentes personas de diferentes backgrounds y te da la oportunidad de tú conocer diferentes tipos de personas y te da la oportunidad también de tú poder desarrollar tus uh, habilidades de comunicación. Muchas personas dirán que eso no es realmente un beneficio. Yo lo considero un beneficio personal porque tú llegas a conocer culturas diferentes. Especialmente si tú vienes de otro país y tienes que aprender el idioma inglés, puedes simplemente captar los diferentes tipos de acentos que hay y todo eso para mí es, es un beneficio personal. Así que en este video les he dejado algunos de los beneficios que puede contraer el convertirse en un bus operator. Espero que esto le ayude a clarificar un poquito su mente. Si usted quiere cambiar de carrera, si quiere conseguir un nuevo trabajo, eh, un chofer de autobús puede ser una buena opción. Además, una de las cosas positivas que tiene este trabajo es que según las estadísticas del Departamento de Trabajo, de aquí al 2030, la, las oportunidades de empleo para choferes de autobús se van a incrementar en un 21%. Y piensen en esto, en unos tiempos donde realmente la tecnología está eh, taking over, cogiendo la plaza de trabajo en muchos lugares como los aeropuertos, donde se están poniendo eh, computadoras y máquinas que con servicios automatizados. Realmente el ser un chofer de autobús es algo que por lo menos a largo plazo tú sabes que vas a poder contar con seguridad de trabajo, de que un chofer de autobús siempre va a ser necesario, de que siempre se va a necesitar entre la in infraestructura de una ciudad, un chofer y eso te da un cierto sentido de seguridad laboral. Así que si has considerado cambiar de trabajo o adquirir una mejor posición, yo creo que puedes considerar el ser un chofer de autobús y ser parte de esta gran familia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan encontrado alguna información valiosa en el video. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima.